ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான பரோட்டா ரெசிபி வந்து பார்க்க போகிறோம் நல்ல லேயர் லேயராக கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியான பரோட்டா ரெசிபி அதுக்காக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு மாவு வீசியெலாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் நான் சொல்கிறதுபடி அப்படியே பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதே போல் நல்ல லேயரான பரோட்டா சாப்பிட்லாம் இந்த பரோட்டாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் குருமா சால்னாலாம் ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஈஸியான சூப்பரான பரோட்டா ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ சொல்கிற அளவுபடி செய்தீங்க அப்படின்னா மூணு பெரிய சைஸ் பரோட்டா வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் இந்த மாதிரி கையிலே லைட்டாக நசுக்கி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பிசைங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் பரோட்டா நல்லா வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பாலாக வந்து பிரித்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு பரோட்டா சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கப் மாவுக்கு வந்து மூணு பரோட்டா வரும் ஸோ மூணு உருண்டை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் நல்லா வரமாவு தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா திரட்ட ஆரம்பிச்சுருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் நீளமாக வந்து திரட்ட முடியுதோ அகலமாக திரட்ட முடியுதோ அந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க நல்லா நைஸாக தின்னாக வந்து திரட்டிக்கோங்க சப்பாத்தி மாதிரி இல்லாமல் நல்லா ஒல்லியாக திரட்டிக்கோங்க அடுத்தது இதில் நல்லா வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் வந்து நம்மளுக்கு அமேசான்லேயே கிடைக்கிது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் இந்த எண்ணெய் தடவுற ப்ரெஷ் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இந்த ப்ரெஷ் வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வேலையை சுலபமாக்குது கையிலலாம் எண்ணெய் ஒட்டாமல் நல்ல சரிசமமாக எல்லா இடத்துலையும் எண்ணெய் படுற மாதிரி பரவுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம தோசை சுடும்போது கூட யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இவ்வளோ எண்ணெய் வந்து இந்த பரோட்டாவுக்கு தேவைப்படுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும் நிறைய எண்ணெய் நீங்கள் தடவனீங்க அப்படின்னா தான் பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க எண்ணெய் தடவுனதுக்கு அப்புறமா இது நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பீஸா கட்டர் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் கத்தி வச்சு கூட கட் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் வந்து மெனக்கடணும் கத்தி வச்சு கட் பண்ணும்போது பட் இந்த பீஸா கட்டர் இருந்தது அப்படின்னா வேலை வந்து நம்மளுக்கு சுலபமாக முடிஞ்சிடும் ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் இந்த பீஸா கட்டர் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க நான் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் தரேன் இதுவும் நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் ஸோ இது நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஃபைன் லைன்ஸாக கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கிட்ட கிட்டத்தில் கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த லேயர் வந்து நிறையா கிடைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை லேயர் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவ்வளோ தடவைக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நல்ல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா கத்தி எடுத்துக்கோங்க கத்தி வச்சுட்டு இந்த ஓரத்துலேருந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டே கொண்டாங்க இந்த மூளை இருக்கு இல்லையா அந்த ஓரத்துலேருந்து இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டே வாங்க இதே போல் ஒவ்வொரு லேயராக எடுத்து மடித்து மடித்து விட்டுட்டே வாங்க நல்லா மடித்ததுக்கப்புறமா ஒன்று சேர்த்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கையில் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இந்த கடைசி இருக்க முனையை வந்து லைட்டாக உள்ளே தள்ளி விடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுட்டு கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்க்கு வந்து கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு சின்ன பரோட்டா போதும் அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பே போதும் இப்படி நீங்கள் வந்து தோசை கல்லில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லை நல்லா பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நல்லா வந்து பெருசாக தட்டிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம வந்து எண்ணெய் இதில் தடவிக்கிறலாம் அப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் நல்ல சாஃப்டான ஒரு பரோட்டா கிடைக்கும் கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு நான் வந்து கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து டவாலை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய்
எப்படி இருக்கு பாருங்க நீங்களே எவ்வளோ வந்து லேயர் லேயராக வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வருது அந்த ஹீட் ஆக ஆக அந்த ஒவ்வொரு லேயரும் வந்து தனித்தனியாக பிரிய ஆரம்பிக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சுவையான லேயர் லேயரான பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிடணும்னு நல்ல நம்ம வந்து வீட்லேயே செய்து சூப்பராக சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இது எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்ததுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ லேயர்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று அப்படி தனித்தனியாக எடுத்துகிட்ருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்